వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే ఈ హిందూ మరియు ముస్లింల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటంటే హిందువులు ముస్లింలు ప్రపంచంలో ఈ భూమండలం పోయినటువంటి దాదాపు రమారమి ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది మానవులు అందులో హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు సిక్కులు జైనులు బౌద్ధులు ఆస్తికులు నాస్తికులు నల్లవారు తెల్లవారు వీరంతా కూడా ఒకే జంట సంతానము పరస్పరం సహోదరులు రక్త సంబంధికులు అని దైవం కురాన్లోని సూర్యాల హుజరాత్ నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ ఆయతలో ఇలా తెలియస్తున్నాడు యా యు హన్నాసు మానవులారా మేము మిమ్మల్ని ఒకే పురుషు నుండి ఒకే స్త్రీ నుండి సృజించాము మీరు ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకోవాలని మిమ్మల్ని జాతులు గాను తెగలు గాను చేయడం జరిగింది వాస్తవంగా మీలో గొప్పవాడు గౌరనీయుడు ఎవరంటే ఎవరైతే దైవానికి భయపడి జీవితం గడుపుతాడు కేవలం అబ్దుల్లా అబ్దుర్ రహమాన్ అప్పారావు సుబ్బారావు జాన్ డేవిడ్ పేర్లు పెట్టుకుని వేషాలు వేసుకున్నంత మాత్రము కాదు మీరు పాప భీతితో దైవ భీతితో దైవం చూస్తున్నాడు దైవానికి లెక్క చెప్పుకోవాలని పాప భీతితో మానవతా దృక్పథంతో సామాజిక దృక్పథంతో జీవిస్తే మీరు గొప్పవారని హురాన్ లో చాలా స్పష్టంగా దైవం ఈ కులమానాన్ని పెట్టేశాడు సోదరులారా సోదరి మల్లారా ఇదే విషయాన్ని బృహధారణి యొక్క ఉపనిషత్ అంటుంది శ్రీయ పూర్వత ఏవతాగం నమ భవతో మనుష్య అజాయంత ఆది దంపతుల ద్వారా అంటే ఈ భూమండలంపై పుట్టినటువంటి మొట్టమొదటిగా ఈ భూమండలంపై ఆది దంపతులు ఒక ఆడ ఒక మొగ ద్వారా మానవులందరూ కూడా ఉనికిలోకి వచ్చారు పరస్పరం సహోదరులు అనే సందేశం మనకు హైందవ మత గ్రంథాలలో కూడా కనబడుతుంది మరి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు మనలో ఈ మానవతా దృక్పథం ఎందుకు నశించిపోయింది హిందూ ముస్లింల వస్తున్నటువంటి అవగాహన ఎందుకు లేదు హిందువులు వేరు ముస్లింలు వేరు అనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు కనబడుతుందంటే ఈ రోజు మన సమాజాన్ని మనం చూసినప్పుడు ప్రాపంచిక సుఖాలనే పరమార్థంగా ఆలోచించేనేటి ఆధునిక మనిషి ఉదయం నిద్రలేవగానే నాకేదో కావాలి నేనేదో అయిపోవాలి అనే ఆలోచనతో మానవత్వాన్ని మరిచి మనిషిని మనిషే హింసించే క్రూర మృగంగా మారుతున్నాడు ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్న మనిషి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే కళల పేర జారిపోయే మన మహిళల వలువలు ఫ్యాషన్ ల పేరుతో దిగజారే విలువలు ఆధునికత ముసుగులోన విశృంఖల చేసినలు కామాంధుల కోరల్లో బలి అయ్యే యువతులు తాగుడు జూదాలు రాజ్యమేలుతున్నాయి మాదక ద్రవ్యాలే మనిషి నేలుతున్నాయి అక్రమాలు అవినీతి మన సమాజ దుస్థితి స్వార్థము బంధు ప్రీతి రాజ్యమేలుతున్నాయి సోదరులారా మరి ఈ రోజు మన సమాజ పరిస్థితిని మనం చూసినట్లయితే ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికతలు కూడా కొత్త ఆధ్యాత్మికత ఏంటంటే గోపురాల చుట్టూ ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు చెవులలో హ్యాండ్ ఫోన్ పెట్టేసుకుని పాటలు వింటున్నారు ఇవి ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికత ఈ రోజు మన సమాజంలో చూస్తున్నాం ఈ రోజు మన ఆధ్యాత్మికత ఎలా ఉంది అంటే నలుగురితో పాటు నారాయణ గుప్పులో గోవింద అని ఈ రోజు మనం జీవితం గడుపుతున్నాం కానీ ఏనాడైనా మన ఆధ్యాత్మిక గురించి మనం ఆలోచించామా సోదరులారా సోదరి మల్లారా ఈ రోజు మన దేవాలయాలు విస్తరించబడుతున్నాయి కొత్తవి కూడా వెలుస్తున్నాయి ఎటు చూసినా పూజా వ్రతాల కోలాహలం అన్ని వైపుల ఆధ్యాత్మిక సంబరంభం సర్వత్ర ధార్మిక ప్రభంజనం ఇన్ని జరుగుతున్న వ్యక్తుల మనస్సులలో నీతి లేదు వ్యక్తిత్వాలతో శాంతి లేదు పరస్పర వ్యవహారాలలో త్యాగనిరత లాంటి విలువలు ఎందుకు అంకురించడం లేదంటే నిజంగా సరైనటువంటి ఆధ్యాత్మికతను మనం అర్థం చేసుకోలేదు సోదరులారా సోదరి మల్లా మనం ప్రతిరోజు కూడా మస్జిద్ నుండి అజాన్ వింటున్నాం గోపురాల నుండి సుప్రభాతం వింటున్నాం ఇక్కడ ముస్లింలు కూడా సుప్రభాతాన్ని వింటున్నారు హిందువులు కూడా అజాన్ వింటున్నారు ఒక్కసారి ఈ అర్థంని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ సుప్రభాతం యొక్క అర్థం ఏంటి రోజు వినేటటువంటి అజాన్ యొక్క అర్థం ఏంటి ఈ రెండు విషయాల యొక్క అంతరార్థము దీని యొక్క మీనింగ్ దీని అర్థం తెలుసుకుంటే ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికతలో మనం ఎంత వెనుకబాటులో ఉన్నామో మనకు తెలుస్తుంది మనము మస్జిద్ నుండి అజాన్ వింటున్నాం గోపురాల నుండి సుప్రభాతం వింటున్నాం ప్రతిరోజు ఐదు సార్లు అజాన్ వినబడుతుంది అదేమిటి అల్లాహు అక్బర్ ఉల్లాహు అక్బర్ అనే పదం వింటున్నాం ఈ పదం విని చాలా మంది ముస్లిమే తల్లి ఏమనుకుంటున్నారంటే ముస్లింలు అక్బర్ చక్రవర్తిని పిలుస్తున్నారు ఎందుకు అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ముస్లింలు అక్బర్ చక్రవర్తిని పిలవడం లేదు అల్లా అంటే సృష్టికర్త అక్బర్ అంటే అందరికంటే గొప్పవాడు అల్లాహు అక్బర్ అంటే అల్లా సృష్టికర్త అందరికంటే గొప్పవాడు అని దీని అర్థం అనమాట ఈ అర్థం తెలియని కారణంగా చాలా మంది ముస్లింలు అక్బర్ని పిలుస్తున్నారు బాబర్ని ఎందుకు పిలవట్లేదని చాలా మంది పొరపాటు పడుతున్నారు ఈ మిస్కన్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో అపోహ దూరం ఉందని భావిస్తున్నాను తర్వాత అషదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను ఆరాధనకు ఒక దైవం తప్ప మరొక దైవం లేడని అషదు అన్న మొహమ్మద్ రసూలుల్లా నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను మొహమ్మద్ 
సలిల్లా అలస్సలం వారు దైవం యొక్క చిట్ట చివరి దైవ ప్రవక్త హయ్య అలస్సలా మీరు ప్రార్థన వైపునకు రండి ఓ ముస్లిం లారా ఎవరైతే ఈ యొక్క పదాన్ని వింటున్నారో మీరు ప్రార్థన చేయడానికి రండి హయ్యాల్ అల్ఫలా మీరు సాఫల్యం వైపునకు రండి అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ ఆ దైవం అందరికంటే గొప్పవాడు లా ఇలా హై లా ఆ దైవం తప్ప మరొక దైవం లేడు అని ప్రతిరోజు అజాని యొక్క అర్థం అండిది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అర్థం మీకు వినిపించాను అదే విధంగా మరోవైపు గోపురాల నుండి సుప్రభాత వింటున్నాం అదేమిటి కౌసల్య సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్య ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్ధూల కర్తవ్యం దైవ మాహనికం ఉత్తిష్ట ఉత్తిష్ట ఉత్తిష్టో గరుడ ధ్వజ ఉత్తిష్ట కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు విన్నారు కదండి చాలా మంది మనం విన్నాం దీని అర్థం ఏంటి శ్రీరాముల వారి గురుగారు అటువంటి విశ్వామిత్రుల వారు శ్రీరాముల వారు ఆయన ఆశ్రమంలో విశ్రాంతి తీసుకున్న సందర్భంలో విశ్వామిత్రుల వారు శ్రీరాముల వారి వద్దకు వెళ్ళి పదాలు చెప్తున్నారు ఈ మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తున్నారు కౌశల్య సుప్రజా రామ కౌశల్యకు పుట్టినటువంటి మంచి పిల్లవాడ రామ పూర్వ సంధ్య ప్రవర్తతే సూర్యుడు ఉదయించే వేళ అవుతుంది ఉత్తిష్ట నిధురలే నరశార్ధుల నరులలో పులి వంటి వాడా కర్తవ్యం దైవ మాహనికం ఆ దైవాన్ని ఆరాధించుట నీ జీవిత లక్ష్యం అయ్యా ఓ రామ అని రాముల వారి గురు గారు అటువంటి విశ్వామిత్రుల వారు రాముల వారిని లేపుతున్నారు ఈ విధంగా మరి ఈ అర్థం ఎంతమందికి తెలుసు అంటే కేవలం నరుడితో పాటు నారాయణ గుంపులో గోవింద అని వినడమే తప్ప ఎప్పుడైనా ఆ అర్థాన్ని మనం ఆలకించామా ఎప్పుడైనా దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశామంటే సోదరులారా సోదరులు 